Gonzalo Carrillo, de aquí el registro civil va a mantener eh, las puertas abiertas el fin de semana para retirar documentos. Hay muchos DNI todavía que faltan para retirar. No, la verdad es que estamos hasta el miércoles contabil, habíamos contabilizado unos 5.100 acá en Rosario. Eh, es una cifra muy baja a lo que estamos acostumbrados. Eh, las PASO teníamos unos 7.500 y años anteriores hemos alcanzado casi la cifra de 15.000. O sea, 5.100 es casi nada. Y sí vamos a mantener abierto el registro, tanto estuvo abierto ayer hasta las 16 horas, hoy también hasta las 16 horas, sábado de 8 a 12 y el domingo también de 8 a 16, para que dos horas antes del cierre del comicio puedan venir a retirar sus DNI. O sea, una mayor conciencia ciudadana de, de tener el documento, también el hecho de que el documento por ahora se esté, lo esté distribuyendo el correo privado, eh, que va hasta la casa, cosa que antes eh, ven, deberían venir acá y eso ha cambiado el circuito, así que ha mejorado mucho. ¿Qué debe traer la persona para retirar su documento? La constancia con el, del trámite y con eso está, simplemente. simplemente. ¿Hay alguna información oficial desde el Ministerio del Interior sobre las modalidades que van a regir a partir de julio para viajar, eh, salir del país? Sí, hasta ahora lo único que tenemos del Ministerio del Interior, no quiere decir que cambie antes del 30, eh, el primero de julio dejan de ser válidos los documentos que no sean formato tarjeta, o sea que va a ser el único válido para hacer cualquier acto de la vida civil o viajar al, al exterior, obviamente. Para aquellas personas que no hayan todavía realizado el trámite para el cambio de DNI, ¿qué deben hacer? Simplemente ingresar a la página, solicitar el turno, hoy en Rosario estamos dando el turno al día, eh, si lo, se meten ahora en la página para la tarde tienen turno. Eh, la página de la provincia de Santa Fe, obviamente, www.santafe.gov.ar barra trámites es el caso nuestro, y solicitan el turno y hacen el DNI.